നമസ്കാരം സൈക്കബാദിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്ക് നമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ജി എസ് എം മോഡ്യൂൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ജി എസ് എം മോഡ്യൂൾ അർജിനോയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ അതേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആയ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആർ എക്സ് ടി എക്സ് പിന്നുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അതിൽ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തവണ അതിന് പകരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡോട്ട് സീരിയൽ ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പൊ ആ ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇഷ്ടമുള്ള പിന്നുകൾ ആക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനൊരു ക്ലാസ് വേണം അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിജിറ്റൽ അതിന് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ജി എസ് എം എന്നും പറഞ്ഞ് അതിന് നമ്മൾ നാലും അഞ്ചും കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആർ എക്സ് നാലായിട്ടും ടി എക്സ് അഞ്ചായിട്ടും നമ്മൾ വോയിഡ് സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട ഓയിൽ ലൂപ്പും കൊടുക്കാം ഓയിൽ സെറ്റപ്പും ഓയിൽ ലൂപ്പും കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ സീരിയലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ 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 സോഫ്റ്റ്വെയർ സീരിയലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു അപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ സീരിയൽ അതാണ് ലൈബ്രറിയുടെ പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ നാലും അഞ്ചും സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ സീരിയൽ ബിഗിൻ പോലെ തന്നെ ജി എസ് എമ്മിന് ബിഗിൻ വേണം അപ്പൊ ബിഗിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്പീഡ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പീഡ് നമ്മൾ ബോർഡറേറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സീരിയൽ മോണിറ്ററിലാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണേണ്ടതും അതേപോലെ കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതും അപ്പൊ സീരിയൽ ഡോട്ട് ബിഗിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ജി എസ് എം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി അറ്റ് കമാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അറ്റ് കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സീരിയൽ മോണിറ്റർ വഴി നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് ജി എസ് എമ്മിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജി എസ് എം എന്താണോ നടക്കേണ്ടത് റിസൾട്ട് വരും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സീരിയൽ മോണിറ്ററിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ എന്താണോ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ആ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ജി എസ് എമ്മിലെ കേൾക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്തോ എന്ന് അറിയണം അപ്പൊ സീരിയൽ ഡോട്ട് അവൈലബിൾ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു സീരിയൽ ഡോട്ട് റീഡ് റീഡ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്തു അത് ഡാറ്റയിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജി എസ് എമ്മിലേക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ചിലപ്പോൾ കൺട്രോൾ സെറ്റ് ആവാം ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അറ്റ് കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ജി എസ് എമ്മിലേക്ക് ഡാറ്റ അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്താ കൺട്രോൾ ഇസഡ് വേണ്ടി വരും ലൈക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു നമ്പറിലേക്ക് അയക്കാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ആ മെസ്സേജ് തീർന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇസഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ കൺട്രോൾ ഇസഡ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അറിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഇസഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള വാല്യൂ ജി എസ് എമ്മിലേക്ക് അയക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഇസഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാ ഇഫ് ഡാറ്റ ഡോട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്
അവൈലബിൾ ജി എസ് എം അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് സീരിയൽ മോണിറ്ററിലാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൽ എൻ എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ജി എസ് എമ്മിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് എം ഡോട്ട് റീഡ് സ്പ്രിങ് ജി എസ് എമ്മിൽ നിന്ന് എന്താണോ റീഡ് ചെയ്തത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ കോഡിങ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റി കാര്യമായ ധാരണ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ അടങ്ങുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഐ ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഞെക്കിയാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം അർജുനോട് ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ആണ് ആ കോഴ്സിൽ അർജുനോടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് മൊത്തം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പോകുന്ന തരത്തിലാണ് കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞോടെ മൊത്തം ബേസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സിൽ കയറാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞെക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അത് ഈ വരുന്ന മൺഡേ തുടങ്ങുന്നതാണ് ആ കോഴ്സ് ഇപ്പം അധികം സമയമൊന്നുമില്ല ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ആ സമയത്ത് ആ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനിലേക്ക് പോകാം കണക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല മൂന്നേ മൂന്ന് പിന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ സിം ഇടുന്ന എങ്ങനെയാ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു നോബ് തുറന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിം ഇടുക നോർമലി നമ്മൾ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണോ സിം ഇടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ സിം ഇടുന്നത് ജസ്റ്റ് സിം ഇടുക എന്നിട്ട് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യുക പവർ സോഴ്സ് കൊടുക്കുക ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പവർ സോഴ്സ് പവർ സോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എൻ ഈ ഈ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ എ എൻ ഡബ്ല്യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെല്ലെ മിന്നാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അത് ജി എസ് എം സിഗ്നൽ പിടിച്ചു എന്നാണ് സിഗ്നൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് മെല്ലെ ഡിലേ എടുത്ത് മിന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കണക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അർജുനവും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു വയറ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് നേരെ എടുത്ത് എൻ്റെ അർജുനോട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടി എക്സ് ആണോ ആർ എക്സ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ടി എക്സ് പിൻ ആണ് ഇത് ആർ എക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പിന്നും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ ആ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടി എക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പാർട്ട് തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ കോഡൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അറ്റ് കമാൻഡ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറ്റ് കമാൻഡ്സ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം അറ്റ് കമാൻഡ്സ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ് കമാൻഡ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അറ്റ് കമാൻഡ് ജസ്റ്റ് അതിൽ ഒരു സൈറ്റിൽ ഞാൻ കയറി അതിൽ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ എ ടി ഡി അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് കൊടുക്കാം എ ടി അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജി എസ് എം റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ജി എസ് എമ്മിലേക്ക് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് എമ്മിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കോൾ ഒരാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ജി എസ് എം ടെക്സ്റ്റ് മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്ലസ് സി എം ജി എഫ് ഈ പ്ലസിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു അറ്റ് വേണം അപ്പം അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മോഡാണ് എ ടി പ്ലസ് സി എം ജി എഫ് സി എം ജി എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മോഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഓക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൾ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ടി ഡി
ഇതിലേത് എയർടെൽ ആണോടാ അതോ സിം അപ്പൊ എയർടെല്ലേക്ക് നമ്മൾ എയർടെൽ വെച്ച് കോൾ ചെയ്യുവാണ് അത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം അപ്പൊ ആ സ്ക്രീനിൽ റിങ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാം ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹലോ എന്ന് കൊടുത്ത് സെൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെൻഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതെ കണ്ടോ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന നമ്പറിൽ നിന്നും ഈ സമയത്ത് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജി എസ് എം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കാമെന്നും കൂടെ നോക്കാം ഈ ഒരു ഫോൺ ഞാൻ വിസിബിൾ ആയ രീതിയിൽ സ്ക്രീനിൽ വെക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കമാൻഡ് ആണെന്ന് നോക്കണം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കമാൻഡ് യൂസ് ഫോർ എസ് എം എസ് ടി ഫോൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു കമാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറ്റ് പ്ലസ് ഈ ഒരു കമാൻഡ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എ ടി പ്ലസ് കമാൻഡ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം സി എം ജി എസ് സി എം ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ എൻ്റർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കർസർ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഹായ് നയിക്കുന്നു എൻ്റർ അടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഹായ് എന്നുള്ളത് സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അയച്ച സാധനത്തിന് കൺട്രോൾ ഇസഡ് കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ സി ടി ആർ പ്ലസ് ഇസഡ് കൊടുക്കുന്നു സി ടി ആർ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ട്വന്റി സിക്സ് അയക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തോ പി എസ് ബിസി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ കൊടുക്കാം നമ്പർ മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത കമാൻഡ് ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ് പ്ലസ് സി എം ജി എഫ് എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹായ് അയക്കുന്നു എന്നിട്ട് സി ടി ആർ എൽ പ്ലസ് ഇസഡ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഹായ് എന്ന് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ നേരത്തെ പറ്റിയ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് നയൻ വൺ ചേർത്തില്ല അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു നമ്പറാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ നോർമലി ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ മെസ്സേജ് പോകാതെ പി എം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കൊന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യ കമാൻഡ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സി ഐ സി ഒ പി എ ടി എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് എൻ്റർ കൊടുക്കുന്നു സി ടി ആർ എൽ പ്ലസ് ഇസഡ് ഈ സി ടി ആർ പ്ലസ് ഇസഡ് ആണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എൻ്റർ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജി എസ് എമ്മിനെ പറ്റിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഈ ജി എസ് എം യൂസ് ചെയ്ത് ഈ സീരിയൽ മോണിറ്റർ അല്ലാത്ത തരത്തിൽ എങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ മോണിറ്റർ അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ അയക്കാമെന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അർജുനോ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യാം ഇനിയും നേരിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജി എസ് എമ്മിൽ എങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കാം ജി എസ് എം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാം കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പെടുത്തുക ഇതിൽ നിന്നുള്ള എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് കണ്ടുപിടാ